σε όλους Καλημέρα στο YouTube και καλημέρα στους φίλους Σήμερα θα δούμε πως μπορούμε να καθαρίσουμε την κεφαλή την κεφαλή laser από ένα ραδιοσυντή αυτοκινήτου Επειδή τα ραδιοσυντή του αυτοκινήτου είναι είναι εκτεθειμένα πολύ στις καιρικές συνθήκες γενικά και στις ε, ε, είναι εκτεθειμένα να πω, στο, όσον αφορά το χώρο του αυτοκινήτου σε σκόνη, σε υγρασία και όλα αυτά συνήθως τα ραδιοσυντή έχουν το πρόβλημα ότι μαζεύουν πολύ γρήγορα σκόνη πάνω στην κεφαλή του λέιζερ με, το, με την πάροδο του χρόνου ο μόνος τρόπος όμως για να καθαριστεί σωστά το λέιζερ ούτως ώστε να μπορεί να μας διαβάζει τα δισκάκια είναι να το ανοίξουμε γιατί τα, συνήθως τα CD αυτά του εμπορίου που είναι ας πούμε για να για να καθαρίζουμε τα laser τις κεφαλές laser συνήθως δεν κάνουν δουλειά γιατί όταν το laser έχει πιάσει έχω εδώ ένα, ένα παλιό laser ας πούμε έτσι για παράδειγμα ας πούμε κρατάω εδώ ένα το βλέπετε πως είναι όταν λοιπόν το laser πιάσει <coughs> σκόνη και δρομιά επάνω θα μπώνετε το ματάκι εδώ, ο κρίσταλος που βλέπετε εδώ πέρα, αυτός ο κρίσταλος εδώ αυτός εδώ είναι ο κρίσταλος από εδώ βγαίνει, βγαίνει η ακτίνα του φωτός, η οποία πάει πάνω στον δίσκο και διαβάζει το δίσκο όταν πλέον έχει θαμποθεί από σκόνη και από βρωμιά αυτό εδώ πέρα δεν μπορεί πλέον να κάνει ανάγνωση του δίσκου, οπότε βάζουμε το CD μέσα και το CD δεν παίζει αν όμως αυτό έχει θαμπώσει τελείω, τα δισκάκια που χρησιμοποιούν στο εμπόριο δεν κάνουν δουλειά γιατί όταν βάζεις το δισκάκι μέσα η ακτίνα πρέπει να διαβάσει αμέσω το δισκάκι για να πάρει εντολή να ξεκινήσει. Όταν το laser είναι τελείω θαμπό, δεν παίρνει εντολή. Οπότε το δισκάκι που βάζουμε μέσα εμεί δεν ξεκινάει, δεν παίζει. Οπότε δεν μπορεί να καθαρίσει και την κεφαλή, το δισκάκι καθαρισμού. Ο πιο σωστό τρόπο πλέον είναι για να το πετύχει με μεγάλη επιτυχία πλέον αυτό, να το καταφέρουμε μεγάλη επιτυχία, είναι να ανοίξουμε το ίδιο το ραδιο CD και να επέμβουμε με το χέρι μέσα. Λοιπόν, τώρα θα σα δείξω. Τη διαδικασία η οποία είναι πολύ εύκολη Αν είστε και, άνθρωποι, αν είστε και από τους ανθρώπους που ας πούμε, σας πιάνει το χέρι από μαστορέματα, από εργαλεία Είστε εξοικειωμένοι δηλαδή με μαστορέματα και με εργαλεία Δεν θεωρώ ότι θα έχετε πρόβλημα τώρα Αν, είστε, αν δεν είστε εξοικειωμένος ή δεν το έχετε με τα εργαλεία ή με τις επισκευές ή με γενικώ με μαστορέματα Τότε καλά είναι να πάτε σε κάποιον ειδικό να το κάνει, σε κάποιον έμπειρο ειδικό να το κάνει Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν Το μόνο που θα χρειαστούμε για τον καθαρισμό είναι μια βατονέτα Αυτή που καθαρίζουμε τα αυτιά Ο πιο απλός και πιο σίγουρος τρόπος Να ξέρετε πάντα ότι πάνω στο λέιζερ δεν βάζουμε ποτέ τίποτα υγρό έτσι Γιατί υπάρχει περίπτωση να κυτρινίσει το ματάκι Και μετά να μην διαβάζει καθόλου τα δισκάκια Οπότε μετά θα αναγκαστούμε να αντικαταστήσουμε όλο το λέιζερ Επίσης όταν καθαρίζουμε το λέιζερ προσέχουμε επειδή τώρα δεν δεν μπορώ να σας δείξω στο συγκεκριμένο κόμμα όταν καθαρίζουμε το λέιζερ οι κινήσεις που θα κάνουμε πάνω στο μάτι είναι απαλές κινήσεις δηλαδή με αυτό το, το, το τύπο κινήσεων ας πούμε απαλές, απαλές και όχι απότομες γιατί άμα προσέξετε το, το μάτι μέσα κινείται στις άκρες έχει δύο ηλεκτρομαγνήτες με ποινία υπάρχει εκείνος δηλαδή να το στραβώσουμε να στραβώσουμε το ποινίο Στι άκρε και το ματάκι μετά να χάσει το ζύγισμα γιατί αυτά είναι ζυγισμένα από το εργοστάσιο. Να χάσει το ζύγισμα πλέον και να μην μα αναγνωρίζει το δίσκο. Οπότε θέλει πολύ απαλέ κινήσει και προσεκτικέ. Λοιπόν, πάμε εδώ να δει τη διαδικασία. Κοιτάμε καλά, ελέγχουμε καλά τι βίδε έτσι. Πού είναι, ποιε βίδε πρέπει να λύσουμε, δεν λυμό που να είναι. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, όλε οι βίδε είναι πίσω και δύο μπροστά. Λοιπόν.
νομίζω ότι δεν ανοίγουν όλα τα ραδιο CD το ίδιο έτσι, αλλά κάθε εταιρεία έχει τη δικιά της πατέντα, πούμε, στο πώς θα ανοίγει το σασί του. Δεν είναι όλα το ίδιο. Λοιπόν, τώρα εδώ στο συγκεκριμένο, για να έχω πρόσβαση στο εσωτερικό του, πρέπει να αποκολλήσω την πλακέτα πάνω από το σασί. Όπως βλέπετε εδώ, έχει την πλακέτα, την έχει κολλημένη πάνω στο σασί. Η οποία πρέπει εγώ τώρα να την αποκολλήσω από το σασί, για να μπορέσω να έχω πρόσβαση στο εσωτερικό του. Παίρνω το κολλητήρι εδώ. Υπόψη ότι αυτό δεν ισχύει για όλα τα ρεδοσυντή, έτσι. Τώρα το συγκεκριμένο είναι με αυτόν τον τρόπο. Μας. Αφαιρούμε τις κολλήσεις από πάνω Πώς σιγουρευτούμε ότι έχουμε βγάλει καλά την κόλληση από πάνω την πλακέτα, έτσι, πρέπει να βγει καλά η κόλληση και ποτέ ποτέ δεν ζεσταίνουμε πολύ την πλακέτα, υπάρχει περίπτωση να καταστρέψουμε το κύκλωμα της πλακέτας Προσπαθούμε να το ζεσταίνουμε όσο λιγότερο γίνεται να αφαιρέσουμε την πλακέτα από πάνω έτσι λοιπόν να δώσουμε και το μπροστινό μέρος Τώρα έχω ξεκολλήσει την πλακέτα έτσι και έχω, έχω πρόσβαση πλέον στο εσωτερικό. Βγάζω την καλλιοδιοτενία από εδώ. Η καλλιοδιοτενία που πάει μέσα στο μηχανισμό του δίσκου. Την αφαιρούμε. Αφαιρούμε και τις βίδες που έχει στο εσωτερικό
Βλέπετε βγάλαμε το μηχανισμό έξω Σα ήρθε στην άκρη Να μας δώσει λίγο χώρο Ωραία Τώρα αυτό είναι ο μηχανισμός του δίσκου Αυτή τη στιγμή έχουμε πρόσβαση στο μηχανισμό Λοιπόν Πάμε τώρα εδώ Με το λεπτό το κατσαβίδι Όπως βλέπετε Κοιτάμε πάντα εάν, το, εάν ο μηχανισμός μας δίνει πρόσβαση στο λέιζερ από κάποιο κενό από κάποιο κενό από πάνω ούτως ώστε να μπορέσουμε να καθαρίσουμε το λέιζερ χωρίς να το λύσουμε χωρίς να, χωρίς να πειράξουμε καθόλου το μηχανισμό Το συγκεκριμένο εδώ τώρα δεν δίνει πρόσβαση έτσι δεν δίνει πρόσβαση από πουθενά δεν έχω πρόσβαση στο μάτι μέσα οπότε εγώ τώρα τι κάνω πρέπει να αγκαστικά να ανοίξω το πάνω μέρος λίγο Η διαδικασία αυτή είναι εύκολη και γρήγορη, έτσι δεν είναι πολύ δύσκολη. Αν, ειδικά αν το έχετε με τα μαστορέματα, αλλά εγώ τώρα προσπαθώ το πάλι λίγο αργά τώρα έτσι για να δείτε σωστά τη διαδικασία. Αυτό παιδιά είναι ο πιο σωστό τρόπο πλέον. Πιο σίγουρο. Λοιπόν, δεν βγάλαμε, δεν βγάλαμε τούτο. Θα προσέχετε πάντα όταν λύνετε ένα μηχανισμό έτσι, γιατί έχει ολοκινούμενα μέρη, ελαττήρια, εξαρτήματα πάνω τα οποία είναι κινούμενα. Υπάρχει πρέπει κάποιο να του κάνετε ζημιά αν δεν προσέξετε. Είστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά τι κινήσει. Αργέ και προσεκτικέ κινήσει όταν είστε στο μηχανισμό επάνω. Γιατί όπως θα προσέξετε έχει όλο κινούμενα μέρη Έχει λατήρια Εξαρτήματα που κινούνται Έτσι είναι όλο κινούμενα μέρη ο μηχανισμός επάνω Οπότε αν δεν προσέξουμε υπάρχει περίπτωση κάποιο κινούμενο μέρος του μηχανισμού Να το καταστρέψουμε και να μην δουλεύει πλέον ο μηχανισμός έτσι. Οπότε έχουμε κάνει μεγαλύτερη ζημιά πλέον Το συγκεκριμένο είναι λίγο πολύ πλοκό έτσι γιατί πρέπει να λύσει πολλά κομμάτια για να έχει πρόσβαση στο εσωτερικό του Αλλά είναι πιο εύκολα έτσι Υπάρχουν και άλλα που είναι πολύ πιο εύκολα στο να έχει πρόσβαση δεδομένο της κεφαλής εδώ όχι το ποκί είναι συγνώμη είναι καλά την ταινία εδώ αυτό είναι καλά την ταινία του λέιζερ που μεταφέρει τα δεδομένα εδώ, ωραία δεν την βγάλαμε έξω και αυτή την πλακέτα έτσι αυτή είναι η πλακέτα του, του σερβοκυκλώματος Αυτό το τώρα είναι το λέιζερ, το άνοιξα τελείω για να το δείτε έτσι, εγώ μπορώ να το καθαρίσω και από πάνω Λοιπόν, το τραβάμε λίγο με το δάχτυλο, μετακινούμε το μηχανισμό Τον άξονα εδώ να μετακινηθεί λίγο η κεφαλή Θα μας έρθει σε πιο συμβολικό σημείο Βγάζουμε και το Λοιπόν, όπως βλέπετε, τώρα έχω καλή πρόσβαση πάνω στην κεφαλή από εδώ έχω πλέον πρόσβαση Θα τραβήξω λίγο ακόμα Να έρθει λίγο πιο κοντά Μην το βλέπετε η κεφαλή μέσα είναι εδώ Να την κεφαλή εδώ που δείχνω εγώ με το κατσαβίδι Είναι η κεφαλή του Το 
πολύ ώρα πριν να το δει τι και τι καλωδιώσει για να. <coughs> αφού κάνουμε τι συνδέσει, για να κάνουμε τη δοκιμή μα. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Το δισκάκι μας το βάζουμε μέσα για να δοκιμάσουμε πλέον αν το μηχάνημα παίζει πλέον Πήρε το CD αμέσως και ξεκίνησε να το διαβάζει Όπως βλέπετε η επέμβαση στέφηκε με επιτυχία το συντάκι μας παίζει κανονικότατα, ενώ πριν δεν έπαιζε καθόλου, τώρα πλέον παίζει. Που σημαίνει ότι κάνει σωστό καθάρισμα στο κεφαλή. Θα δοκιμάσουμε να αλλάξουμε και ένα τραγούδι να πάμε στο επόμενο. Παίζει κανονικότατα, έτσι, είμαστε, που σημαίνει ότι είμαστε εντελώς ok Άλλαξε και άλλο τραγούδι, να πάμε στο επόμενο, να δούμε, τα διαβάζει όλα, εντάξει Όπως βλέπετε παίζει κανονικότατα Είμαστε 100% έτοιμοι Αυτά λοιπόν αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα Είμαστε έτοιμοι Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο Αν δεν σας άρεσε κάντε ένα dislike Αν έχετε κάποια πορεία ή κάποιο σχόλιο μπορείτε πολύ απλά να αφήσετε τα σχόλια κάτω από το βίντεο Και άμα θέλετε μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι για σε περισσότερα βίντεο και άμα κάνετε και subscribe πατήστε και το κουμπί με το καμπανάκι από κάτω τόσο ώστε να ενημερώνεστε σε κάθε καινούργιο που έρχεται μέσα στο κανάλι να μπορείτε να ενημερώνεστε έγκαιρα για να μην το χάνετε Αυτά λοιπόν, σας χαιρετώ, καλή σας μέρα από μένα